Hello tout le monde, je reviens avec un nouveau coup de cœur que vous pouvez voir la sublime couverture. C'est Instinct, le tome 1 de Vincent Villemino. Donc le livre est publié dans la collection Blast aux éditions Nathan. Donc c'est le deuxième livre que je lis de cette collection et deuxième coup de cœur. Donc franchement je pense que cette collection est à surveiller de très près. Alors Instinct ici est vraiment centré sur la métamorphose animale. Comme vous pouvez voir, il y a une métamorphose en chacun de nous. Donc c'est une phrase qui résume bien le livre, puisque ce dernier est centré sur la métamorphose, comme je le disais. Il part du principe que chaque être humain peut se transformer en un animal, à condition qu'il trouve l'élément qui le déclenche. Ici, le livre commence sur une scène avec Tim, l'un des personnages principaux. Son... Nous suivons son parcours, notamment, euh, euh, comment dire, euh, son parcours, notamment l'élément qui a déclenché sa métamorphose. Voilà. Nous suivons également deux autres personnes qui forment un petit trio sympathique avec des métamorphoses originales. Surtout pour l'un des personnages, hein, je vous dis pas plus. Donc c'est vraiment ce thème-là qui m'a permis... Euh, de vraiment euh, me plonger dans cette lecture, la métamorphose animale, tout ce qui est attrait à la lycanthropie. Euh, c'est vrai que c'est un terme qui, qui regroupe les loups-garous, mais ici, pas seulement, il vise euh, toutes les métamorphoses. Ensuite, la narration, elle est à la troisième personne. Euh, je trouve que ce point donne vraiment du rythme à la lecture, puisque nous suivons euh, trois personnages en parallèle, notamment leurs pensées, leurs sentiments, ce qu'ils ressentent. Donc c'est vraiment très très intéressant. L'intrigue est bien menée puisqu'elle est essentiellement centrée sur Tim et sur sa métamorphose, vous verrez. Mais pas seulement, je ne vais pas vous trop vous en dire. Donc c'est vraiment un bon livre d'aventure centré sur la métamorphose animale notamment sur tout ce qui touche à la lycanthropie. Voilà. Donc je vous conseille ce petit bijou. Pour ma part, donc j'ai adoré, comme je vous l'ai dit. J'ai grande hâte de lire le tome 2 qui sort en août. C'est un peu long, mais bon, il faut prendre son mal en patience. Ce que j'espère dans ce tome 2, c'est que l'auteur va vraiment se renouveler en... En se basant plus sur la métamorphose et tout ce qui concerne les origines de la métamorphose, les côtes remplies, euh, etc. Tout ça, j'espère qu'il va vraiment nous en dire davantage. Même si dans ce tome 1, c'est exploité. Mais je dirais que c'est vraiment un tome de base pour l'univers de l'auteur. Donc il est riche, hein, il y a des extraits, il y a des citations, énormément de citations que je trouve vraiment sympathiques. Donc euh, j'espère que l'auteur pour le tome 2 va se, se renouveler en donnant un peu plus euh, le sentiment euh, aux personnages secondaires. Puisque dans ce tome-ci, il y a des personnages que je trouve assez mystérieux. Je me demande... Enfin, euh, je m'interroge un peu à leur sujet. Et j'espère euh, en apprendre davantage sur eux dans le prochain tome. J'espère suivre également euh, l'évolution des trois personnages principaux qui sont Tim, Flora et Sharif. Notamment Tim, puisque le dénouement euh, de l'intrigue, la fin du livre, laisse supposer que, bah, je sais pas, sa dernière métamorphose, c'était vraiment quelque chose. Et euh, voilà, il y a... Euh, je ne sais pas si l'auteur va rebondir par rapport à sa dernière scène ou pas. Donc à suivre. En tout cas, c'est un bon livre d'aventure fantastique sur la métamorphose animale. Donc voilà, le tome 2 sort le 25 août. Pour ma part, je serai au rendez-vous. Désolée pour les petites étiquettes, mais elles me permettent de marquer les pages pour mes chroniques. Donc voilà. Alors j'espère vous retrouver prochainement pour de nouveaux coups de cœur. En attendant, ben, lisez Instinct, je pense que vous ne le regretterez pas. Surtout si vous êtes comme moi, adepte de la métamorphose animale, tout ce qui est Merci Thompson et compagnie. 
euh, quoi que merci Thompson si elle se transforme enfin bref tout ce qui est métamorphose animale si c'est un domaine qui vous plaît instinct est fait pour vous alors n'hésitez pas si vous l'avez lu tenez moi au courant et si ce n'est pas le cas, euh, bah, lisez-le rapidement et puis nous pourrons échanger davantage sur cette lecture. Et j'ai grande hâte de savoir ce que vous pensez du livre. Voilà. En attendant, bah, à bientôt. Bye bye.